హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం న్యూస్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ నుంచి వాయిదొలగింది అని చెప్పేసి వింటున్నాం కదా సో ఇవాళ మనం అసలు ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ అంటే ఏంటి ఇది ఎందుకు జరిగింది అనే టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇరాన్ ఎన్పీటీలో సభ్యు సభ్యురాలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లోనే సైన్ చేసింది అసలు ఎన్పీటీ అంటే ఏంటి అంటే నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ ఇది ఒక అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఈ ఒప్పందంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు కూడా అణు ఆయుధాలు తయారు చేయకూడదు అంతేకాకుండా అణు ఆయుధాలకి తయారు చేసే టెక్నాలజీ కూడా ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు అయితే ఇరాన్ ఇది ఎందుకు సంతకం చేసింది ఇలా ఆంక్షలు ఉన్నప్పుడు ఇలా తయారు చేయకూడదు అని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు చేసింది అని అంటే ఇందులో సభ్యత్వం తీసుకుంటే అణు విద్యుత్ తయారు చేసుకోవడానికి పక్క దేశాలు సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట టెక్నాలజీ ఇవ్వడం కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం కానీ అణు విద్యుత్ తయారు చేసుకోవడానికి అంతేకాకుండా ఇరాన్లో యురేనియం నిక్షేపాలు ఉన్నాయి ఈ యురేనియంని పక్క దేశాలకు ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి అలా ఎగుమతి చేసుకుంటే ఇరాన్ ఎకానమీకే లాభం కదా అలా అందుకని ఇరాన్ ఎన్పీటీలో సభ్యురాలైంది అయితే ఇలా ఎన్పీటీలో సభ్యత్వం ఉన్న దేశాల అన్నిటి మీద కూడా ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఒక కన్నేసి ఉంచుతుంది వీళ్ళు ఎవరైనా దొంగతనంగా అణు ఆయుధాలు తయారు చేస్తున్నారా అని చూస్తూ ఉంటుంది అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఇరాన్ అణు ఆయుధాలు తయారు చేస్తుంది అని వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత ఇది ఏం చేసిందంటే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇలా తయారు చేసినందుకు కాను వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ వేసింది ఏంటంటే అసలు ఇంకా యురేనియం ఏ దేశాలు కూడా దిగుమతి చేసుకోకుండా ఇరాన్ నుంచి ఇలా ఏవి కూడా న్యూక్లియర్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించిన వ్యాపారం ఇరాన్తో చేయకుండా ఆంక్షలు విధించింది విధించేసి మీరు ఇరాన్కి చెప్పింది అనమాట మీరు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉత్పత్తి చేయడం ఆపేయండి అప్పుడు ఈ ఆంక్షలు ఎత్తేస్తామని కానీ ఇరాన్ వినలేదు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకపోయేసరికి రాను రాను ఇంకా కఠినమైన ఆంక్షలు పెడుతూ ఉంది ఈ యునైటెడ్ అంత ఐక్యరాజ్య సమితి ఉంది కదా యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ పెట్టేసి ఇరాన్తో ఇతర దేశాలు ఏవి వ్యాపారం చేయకుండా చేసింది అంటే ముడి చమురు విషయంలో కానీ ఇంకా ఏవి కూడా ఎగుమతులు దిగుమతులు ఇవన్నీ ఆపేసింది అప్పుడు ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా కష్టమైంది అందుకని చెప్పేసి ఒక రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇరాన్ ఇంకా యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న ఐదు దేశాలు అవి కూడా కాకుండా ఇంకా జర్మనీ యూరోపియన్ యూనియన్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని డిస్కస్ చేసి ఒక రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని తీసుకొచ్చారు దీనివల్ల ఏంటంటే దీని ప్రకారం ఇరాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉత్పత్తి చేయడం ఆపేస్తుంది అని ఒప్పుకుంది అదేవిధంగా దాని మీద ఉన్న ఆంక్షలు కూడా మిగతా దేశాలన్నీ ఎత్తేశాయి దాని ద్వారా ఇరాన్తో వాళ్ళు వ్యాపారం చేయడం మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు దానివల్ల ఇరాన్ ఎకానమీకి చాలా మంచి జరిగింది అంతేకాకుండా దా ఇరాన్కి మాత్రమే కాకుండా వేరే దేశాలకు కూడా లాభం ఇది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియా ఇరాన్ నుంచి ముడి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటుంది ఇరాన్తో ఇతర దేశాలు కూడా వ్యాపారం చేయడం వల్ల ఇరాన్ ముడి చమురు ఇండస్ట్రీస్లో వేరే దేశాలు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ముడి చమురు రేట్లు తగ్గాయి అప్పుడు మనం దిగుమతి చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం తక్కువకే కొనుక్కోగలిగాం అలా అన్నిటికీ మంచి జరిగింది ఈ ఈ డీల్ వల్ల ఈ జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్నే ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ అని అంటారు ఇది దీని గురించి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరిన్ని కరెంట్ ఇష్యూస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ